So hi guys, <clears throat> welcome back. So right now I'm here in the office and I'm doing some work. So this is how I started my day. This is I'm doing a, a I'm updating statement of accounts. The one who's maintaining this uh, actual sheets for um, updating statements and also I'm the one who's in charge for invoices it's also my job to follow up some clients regarding the payment something like that inaantok ako ngayon I wanna drink coffee but kakainom ko lang alam mo yun dito ang magkakaroon ng sakit sa puso alam mo yun nanerbios sakit sa puso agad Yung mga ibang stuff dito, busy busy kasi more on marketing sila. And ako naman, since admin ako dito, syempre kung kailan lang sila may papagawa or kung kailan lang may trabaho, doon lang talaga ako busy. Otherwise, wala naman akong ginagawa. And kung busy man ako, more on um, time cards lang ako, time sheets, then accounts, updating lang naman ng mga updating lang ng mga statement of accounts, something like that lang. Otherwise, hindi naman talaga ako busy. So, ayun na nga. Later on, hindi ko alam kung gagawin ko. Busy-busy yan. Naku ngayon nilalamig ako. I feel cold. Kaya nag-coat ako. <clears throat> so, I'm gonna tell you something, guys. If you can see this, um, I have a nose pressing in here. It's because when I got uh, married to my husband, my mother-in-law kept asking me, please put um, piercing on your nose. It's uh, like required sa kanila na kailangan meron akong hikaw sa ilong. I don't know what's the reason, pero ang sinasabi kasi sa akin ng husband ko is, kapag wala akong hikaw sa ilong, is, hindi nila tatanggapin yung kunwari may niluto ako or may binigay ako para sa kanila hindi nila tatanggapin or hindi nila kakainin kahit daw bigyan ko sila ng tubig or something kunwari abot ako sila ng tubig kasi gusto ko tubig ganyan dito nila iinumin so that time when I was there in Nepal um parang kinonsider na lang nila since ano nga ako eh uh, ibang lahi. So, nung pumunta ako dito sa, ano, sa Qatar, nung bumalik na ako dito, I tried myself, parang alam mo yun, pinag-isipan ko mabuti kung kailangan ko ba talagang magpalagay ng higaw sa ilong or hindi. Parang, it's a mas pa talaga na kailangan ko ba talagang gawin yun. So, ayun, nagpapilit ko naman yung sarili ko. Actually, sinurprise ko lang husband ko na maglagay ako ng uh, higaw sa ilong. Nagpabutas talaga ako. So, yun nga. Actually, hindi naman siya masakit. Nakakagulat lang. At sa lahat ng mga nagtatanong, bakit yung ipin ko went apart? Kung <laughs> sit apart, hindi ko alam bakit nang kaganyan. Simula nung napunta ko sa kanar, ganyan na talaga siya. Ganyan na siya. Tungon ko, lalo lang siya nag-iiwa-hiwalay na itong tumatanda na tayo. Although, hindi pa nga matanda. Pero alam mo, malapit na tayong mula sa kalendaryo. Ito eh. Two, three, two, three. 3 years, 2, two, two years na lang. Ayan, mati-30 na. So, alam mo yung kailangan magpabrace, pero natatakot ako magpabrace kasi masakit nga daw yun. Anyway, for those people who are asking about how I got married in Nepal and why I chose my husband instead of my own fellow man, um, bakit sa Nepal ako napunta? So, all of this question, sasagutin ko after, but not now, kasi kulang yung time natin, baka mabibig na may dumaan. So, alam mo yun, nag i lang ako mag-vlog. <laughs> Sneak talaga. Kasi, gusto ko may share sa inyo kung ano ba yung buhay ko dito sa Qatar as a Nepali wife. So, paano ako nag-adjust bilang from Filipino <laughs> to a Nepali wife. So, of course, hindi naman totally napakahira para sa akin yung mag-adjust. Pero, alam mo yun, slowly by slowly, uh, 
parang hindi ko na alam yung sarili ko na sabi ko kailangan kong makasanayan yung ganitong um, pamumuhay dahil nga husband ko is Nepali so sa lahat ng mga Filipina or any other nationalities you really want to get married and settle in Nepal you have to think 100 times 1000 times because their culture is to be different than ours especially kung open-minded kayo so not all the Nepalese are open-minded some of them are still um, you know parang masinusun pa nila yung mga old traditions nila and their culture beliefs so you have to deal with it you have to uh, engage with their cultures and traditions so kailangan mo lahat malaman yun and you have to respect that in order for you to so let's go outside ayan, itusan ako ng aking boss na magbidraw ng pera panginit char Anyway, as you can see, bawal kasi dito ang magbi-video, especially sa public. Lalo na dito sa Arab country. Bawal. So, saan tayo pupunta ngayon? Ayan, dito ako nagkatrabaho. Sa may alsaad. So, to those people na nagtatrabaho dito, kung familiar kayo sa alsaad, ito ang lugar. tayo sa bangko. Bangko talaga. Tara yung daming pera. Ayan, pabalik na ako sa taas. Ang init kaya dito sa labas. Nakakaloka. Utos na na utos. A few moments later. So, ngayon, busy-busy yan ako. Nandito ko ngayon sa aming kitchen pantry. Magawa ko ng kape. Magawa ka akong coffee girl. Coffee. This is how I make coffee for my boss. Minsan nagiging coffee girl ako dito. Tea girl pa yung tawag mo. So, tapos na tayong gumawa ng kape. Ngayon, break time ko na yun ngayon. Actually, anytime. Pwede ako mag-break. Pwede ako kumain. So, let's eat. Ayan. Nagbabaon ako palagi kasi magastos. Una-una, pumunta tayo dito para kumita ng pera, hindi para gumastos. So, alam mo yung pumunta dito para kumita lang. Kumikita sila, but some but most of the people here, especially sa mga girls, Monday millionaire, hindi ko naman lahat, pero most, ganun. Alam mo yung gano'n dito, gano'n doon. Gastos dito, gastos doon. Mostly kasi sa mga Filipino, gano'n. Dati, nung siguro, nung single pa ako, gano'n ako. Pero nung nagkaroon ako ng pamilya, hindi na. Kasi, sayang nga naman yung pera. Instead na nakakapag-ipon tayo, napupunta sa wala yung pinaghirapan natin. Alam mo yung mga gano'n. So, kain tayo! Ang aking ulam ay maling. So, katatapos ko lang kumain. <coughs> Mayan ang maguhugas. Wala sila siya. Alam niyo ba, kung hindi lang dahil sa anak ko, hindi talaga ako papasok dito. Kasi may anak ako, and then hindi ko pa siya nabibisahan. I mean, wala pa siyang ID, residence permit dito sa Katay. So, dito kasi, kapag nanganak ka dito, is kailangan mo may apply agad siya ng residence permit. Yung newborn baby. <coughs> Kasi kung hindi, magkakaroon siya ng penalty, which is 10 real per day. So, kailan ko ba siya pinanganak? Nung last April ko siya pinanganak, May, June, July. So, of course, August. Meron na siyang 1 month penalty. August. So, August, September, October, November. So, 4 months na walang pareng 
ang ID yung anak ko. So, I hope within this month, mabigyan ko na siya ng ID otherwise next month. So, I hope magkaroon na siya ng ID kasi hindi ko kaya ang 10 real per day. Although, mura lang siya. Pero, pagka naipon kasi malaki. So, ayun. Kasi expired din yung ID ko. Kaya, hindi ko siya mabigyan ng ID. So, kalilipat ko lang sa bagong company ko. Kaya, ako ngayon nandiyan. Two hours later. You just go around again. Yeah. <laughs> That's why I told you no need to come back. <laughs> I'm here now at home at yung aking anak ay naglalaro Rion Rion yan bising bising na so kung auuwi ko lang galing ako sa trabaho ginabi na ako ng uwi everyday ganito nyo nangyayari gumisan gabi na ako dahil traffic so yan ang aking anak Hello! Hello! <laughs> Hello! Say hi! Hi! Maka uh, 7 months lang niya. Sa bahal sabi yeah, kami yeah. nag-birthday ako. Then siya nag-7 months. And... Ayun. Makulit na. So, the last time na nag-vlog ako... Naslo pa siya ng chan ko. Malapit na akong mga anak noon. I guess around March nag-vlog ako or February. Then ngayon, ayan na siya. Nakakaupo na. Marunong na siyang umupo. Hi! Gagawa ako ng separate uh, vlog about house tour. And papakita ko sa inyo kung, uh, kung sa inyo kung saan kami nakatira and anong type ng tinitirahan namin say hi 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 tingin ka <laughs> yan makulit na siya makulit na talaga siya so dito po kami sa likod bahay namin ayan medyo maingay kasi mahangin na ngayon dito tapos yung likod is um, kalsada po siya so daanan siya ng mga sasakyan highway talaga siya at ayun gusto ko sana magluto kaya lang masakit yung ulo ko gusto ko magpahinga so lang di ako makapagpahinga kasi isip ko ko isa naawa naman ako sa tatay niya kasi pag uwi niya kailangan niya pang magluto although yung working hours ko kasi is medyo ano, mas ma, mas maliit compared sa oh, mas maliit I mean, mas maikli yun, mas maikli yung working hours niya kasi sa akin, kasi ako nag-duty ako ng 9 hours, then yung asawa ko is nag-duty lang ng I guess 7 hours, so total lang 8 hours I think 7 hours lang dito na po nagtatapos sa ating vlog so, kapapatuloy ko na lang po yung second part sa next vlog. And I hope magustuhan niyo po ang aming day in life. And please, guys, don't forget to subscribe to my channel since this is my first vlog. So, I hope magtuloy-tuloy po at hindi ako pa nga rin. So, see you next time. Bye! 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 Bye!